Sziasztok! A következő videóban arról szeretnénk beszélni, hogy mit mutatott számunkra az úr a 2019-es évre, illetve az azt következő évekre, pár évre. Mellettem Mériül, aki a belvárosi gyülekezetnek a profétai csapatának a vezetője, jó magam pedig a belvárosi gyülekezet pásztora vagyok. Nézzük, hogy az egyház számára miket kaptunk az úrtól. Az úr adott egy képet tavaly, akkor egy fordított normandai partoszállást mutatott, ha emlékeztek rá, hogy különböző részletét mutatta meg Isten. Volt egy hatalmas tengerparti föveny, a tengerparti fövényre érkeztek a szárazföld belsejéből emberek egyénileg, csoportosan, kisebb közösségben, ők leérkeztek a tengerpartra, a tengerparton csónakok voltak, naszádok voltak, az emberek beleültek ezekbe a csónakokba, betolták a vízre, és mindenki a hullámzó vízen keresztül ment ki ebbe a nyílt vízre, ahol pedig nagyobb hajók várakoztak. Ezek az emberek, ezek a magányos hívők, akik elhagyták a barlangokat, a pusztai létet, mert meghallották, valahogy meghallották az összegyülekezésre szóló kürtöket. Nagyjából itt fejeztük be a tavalyi évben. Ők érkeznek le ezekre a partokra. Az Isten azt mutatta, hogy ezek a csónakok, ezek új kapcsolatok, új, új kapcsolódási formák, közösségek, a naszádok pedig olyanfajta mozgalmak, amelyek elindultak a tavalyi évben, és fognak még a következő években is indulni. Mindegyiknek az a célja, hogy egy új víz Vízre, egy mély vízre juttassa ki Isten népét. Az egész kép rendkívül dinamikus, és rendkívül át van itatva egyfajta pesgéssel, egyfajta várakozással, és egyfajta dinamikával. Nézzük az Úr magyarázatát, hogy mit mondott erről a képről, erre az évekre. Az Úr azt mutatta, hogy ez egy formálódó Dávidi sereg. Ezek az emberek, akik megérkeznek ebbe, ebbe a képbe, ők lesznek gyakorlatilag belülük készül a Dávidnak a serege. A szárazföldön és a magyar eklésre számára azt mondja az Úr a mostani időktől kezdve, hogy az 2 Sámuel 3 egyből szólt az Úr. Sok ideig tartó háborúskodás támad Saul házanépe és Dávid házanépe között. Dávid háza egyre feljebb emelkedett és erősödött, Saul háza pedig egyre lejjebb szállt és gyöngült. Ez a kijelentés az, ami megadja a keretét azoknak az eseményeknek, amik ma az egyházban zajlanak. A Saul háza és a Dávid háza jelképez két típusú, két különböző típusú hatalomgyakorlást két különböző típusú királyságépítést, két különböző hozzáállású, két különböző minőségű gyülekezetet. Nagyon fontos látni, és az Úr kiemelten szólt hozzám, hogy elmondjam, hogy a Sauli háznak is megvoltak és megvannak az értékei. Nem egy értéktelen házról beszélünk. A Sauli ház tudott jó csatákat nyerni, tudott jó háborúkat vívni, de a végső győzelmet, azt mondja az Úr, az a módszer, azon típusú kapcsolódások, amit a Sauli ház képvisel, nem tudják elhozni. Ehhez Dávid lelkületével, Dávidi szívvel rendelkező vezetők ellenek, Dávid kulcsaival bíró szolgáltok, és Dávid sátorával, Dávid sátoraként működő dicsérő helyek kellenek, hogy működjenek, és az ehhez kapcsolódó vezetők és emberek összegyülekezéséből áll össze az a Dávidi ház, az a Dávidi sereg, ami képes megnyitni a következő korszakot, ami majd az Úr Jézus Krisztus eljövetelével lesz teljes. Értelmesen a Bibliából ezt a Salomoni királyság mutatja be. Ez a szellemi helyzet egy konfliktus generál az egyházon belül, hol nyíltabban, hol látensen, egyfajta feszültség van, nem csak gyülekezetek között, de már gyülekezeteken belül is. Van egyfajta szétválasztódás, szétválasztás, amit ez a szellemi folyamat generál, de ez nem egy rossz folyamat, ez egy Istentől jövő folyamat, és lesznek azok, akik egy gyülekezeten belül is új módon akarnak már kapcsolódni, ehhez az új borhoz akarnak, új borból akarnak inni, új módon akarnak előre haladni Isten királyságában, és gyakorlatilag lesznek azok, akik ezt még nem hallják, vagy egyszerűen még csak félnek tőle. Az elmúlt években elkezdődött ez a küzdelem, és Isten azt mondta, hogy a következő két, három, négy évben ez még fog tartani. De az Úr azt mondja, a Dávid háza egyre feljebb emelkedik, és erősödik, Saul háza pedig egyre lejjebb száll és gyöngül, és ez Isten szava erre a folyamatra. Hagy adjak itt egy személyes tanácsot, amit úgy gondolom, hogy a Szent Szellem a szívemre helyezett. A Dávidi kenet fontos része és összetevője a tisztelet. Azt mondja az Úr, hogy a tisztelet az Isten királyságának egy nagyon fontos összetevője. Ha arra kaptál hívást, ha arra érzel késztetést, hogy ez a Dávidi sereghez csatlakozzál, a Dávidi sereg része legyél, akkor nagyon fontos azt mondja az Úr, hogy hogyan mész el a Sauli házból, hogyan mész ki a te pusztai vándorlásod korszakából, hogyan hagyod ott a barlang 
rangos időszakodat, és hogyan érkezel meg az összegyülekezésnek az új helyére. Az Úr azt mondja, hogy rendkívül fontos összetevő lesz ennek az új korszaknak a kapcsolódásoknak a miensége. A partra érkező sereg azt mondja az Úr, hogy kétfajta emberből áll. Az egyik azok, akik csoportosan vagy gyülekezetként, közösségként érkeznek le a partra, a, a vízre szállásnak a helyére, a másik pedig azokból áll, akik inkább egyénileg voltak az elmúlt években, évtizedekben, pusztában vándoroltak, barlangok mélyén voltak, de meghallották a kürtnek a szavát. Ez a folyamat azonban meghasonlásokat is tud hozni a házban, és az úr azt mondta, a 2019-es évben konkrétan mutatott egy házat, amelyik meghasonlik önmagával. Van Magyarországon egy ház, ami meg fog magával hasonlni, és azt mutatta az úr, hogy három, vagy négy, de inkább három darab jégkockaszerűség jég több, mint Grönlandnál, vagy az Antartisza szigetnél leválik erről a nagy darabról, és ahogy eltávolodik, szép lassan egyébként beleolvad az óceán, tehát el fog tűnni, és a nagyobb darab, ami viszont megmarad, azt mondja az Úr, hogy ez meg fog maradni, és ez is át fog egyébként változni, és a Dávidi seregnek a része lesz. Az Úr adott egy igét erre az évre. A Lukás 13.6.13.9 közötti történet az arról szól, hogy elment egy ember a fügefa szőlőjébe, hogy megnézze, hogy, gyüm hogy mennyi gyümölcs van rajta, de nem talált, és ki akarja vágni, mondván harmadik éve, hogy ezt gondozza, és nem talál. De a vincelléd így szól, és ezt az igét helyezte az Úr a szívemre. Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, még körös körül megkapálom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. Azt mondja az Úr, a 2019-es év egy olyan év, amelyben sokan, új, sokan kapnak egy új lehetőséget, egy egy évig tartó lehetőséget a megmunkálásra, az átformálásra, a mélyben való döntésre, azért, hogy a későbbekben gyümölcsöt tudjon teremni. Ez egyben jelent személyes életekre, jelent munkahelyekre, jelent szolgálatokra is kijelentést. Az Úr azt mondja, hogy ez egyben végét is jelenti majd a dolgoknak, lesznek olyanok, akik számára ez az ige egy felszólítás arra, hogy ebben az évben tudjon megtérni, hogy meg tudjon újulni a szolgálata. Az Úr azt mondta, hogy ezek a keretek, és nézzük meg, hogy mi van beljebb. Nézzük, hogy mi van a parton. A parton ugye csónakok és naszádok vannak részint állóhelyzetben, részint pedig már tolják be a vízbe és ugrálnak be az emberek. Ezek mozgalmakat jelképeznek, továbbra is tömegben érkez, sok tömeg érkezik le a partra, elcsigázott a keresők, mindenki keresi a maga a helyét, a kapcsolódását, de ez egy jófajta izgalom. Azt mutatta az Úr, és én is ezt érzékeltem, hogy egy pesgés, elindul egy pesgés, ahogy a, 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 a partra érkező hullámok ilyen habot vetnek, ez gyakorlatilag az új bornak a forrását is jelképezi. És ez egy fantasztikus érzés. De az Úr azt mondja, hogy, hogy van egy veszélyforrás is, amire oda kell figyelni. Nagyon sok, és a legtöbb elinduló, kifelé hajózó hajó, vagy naszád csónak felépítéséből hiányzik egy fontos felszerelés, ez pedig az árbócrúd. Én kérdeztem az úrtól, hogy, mi az, hogy milyen, mit jelent az, hogy árbócrúd, és az úr ezt felállította, ami hiányzik, az az én igém. Az igét kell a középpontba fölállítani, mert hogyha az ige ben van egy mozgalomban, bent van egy közösségben, ben van egy induló gyülekezetben, egy új típusú gyülekezetben, akkor ha az ige bent van, arra lehet a vásznat felhúzni, hogy a Szent Szelem bele tudja kapni, és a Szent Szelem valóban, a Szent Szelem erejével tudjon az a csónak kifelé, hajó, haj, haj, kifelé haladni, és ezt lehessen kormányozni. Azt mutatta az úr, hogy kint a mélyebb vizeken olyan áramlatok vannak, és olyan meglepetésszerű, rossz szélirányokból érkező támadások várják az árbóc nélküli csónakokat, hogy azok könnyen ezen a ponton elveszítik az irányítást, és elkezdenek sodródni a partmenti sziklákra és zátonyokra. Éppen tovább akartam volna mennem, amikor az úr megállított, és azt mondta, hogy az árbócokra még kérdezzek rá, mert akar arról beszélni. És kérdeztem, hogy mit kell tudni még ezekről az árbócokról, milyen igét kell felhasználni, vagy van-e valamilyen tanulság, amit meg kell érteni. De Isten azt mutatta, hogy a kint álló nagyobb hajók, amik már régebben kifutottak, azok is mind-mind egy igei igazsággal, mind-mind egy igei felismeréssel indultak ki, és ezért tudtak kijutni, és ezért tudtak nagy hajókká 
válni. Azonban az a vihar, ami most érkezik majd a világra, az a vihar, ami felkorbácsol mindent, és ami át kell majd tudni az egyháznak hajózni, ahhoz ezek a régi oszlopok, a régi árbószok sem lesznek elegendőek, és egy új, egy új fajta árbószudat mutatott. Ez olyan árbószúd, ami igei alapok, ból álló erős árbócrutak, amik ót és újat egyaránt tartalmaznak. Azt mutatta az úr, és egy szót használt, szintézis. Az igazságoknak, a mennyei igazságoknak egyfajta szintéziséből kell, hogy készüljenek a következő korszaknak azok az alapigazságai, amelyekre rá tud épülni egy közösség, egy gyülekezet. A Máté 13.52 azt mondja, hogy minden írástudó, aki a mennyek királyságára megtanítottak, hasonló a gazdemberhez, aki kincsei közül hol új, hol régi dolgot hoz elő. Ez tehát egyértelműen azt mutatta számomra, hogy nem kegyelem kontra törvény, nem szentség kontra kegyelem, nem házi csoport kontra gyülekezet, nem ilyen igazságok mentén kell szerveződni, hanem mindegyiket egybe kell látni, mindegyik ugyanarról beszél Isten királyságáról. A 2019-es év másik gondolata, amikor az úr azt mondta, hogy olvadni fog a semleges zóna, el fog a köztes zóna, a lehetőségre egyre kevesebb teret fog adni, mind a világban egyébként, mind pedig a hívő ember számára. A jelenések 21.11 igét helyezte a szívemre az Úr. Ez ezt mondja, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki mocskos, legyen mocskos ezután is. Aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is. És aki szent, legyen szent ezután is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 2019-től már nincs átjárás, nincs megtérési lehetőség, de azt mutatja az Úr, hogy egy olyan folyamat lesz egyre erősebb és egyre nyilvánvalóbb, hogy a gonoszok legyenek gonoszabbak, a szentek pedig legyenek még szentebbek, legyenek még igazabbak. Természetesen ez nem a jogi státuszunkra vonatkozik. Egy rendkívül érdekes és izgalmas dolgot is mondott az Úr, hogy van két jelenség, ami mind az egyházban, mind pedig a világban egyaránt párhuzamosan jelen van, és egyre erősödik. Az egyik, az első, hogy egy hatalmas, megújuló támadás, soroz, támadás sorozat zajlik az abszolút értékek ellen a világban is. Nem csak az abortusz, a gender kérdésekről beszélek, hanem a korrupt a tisztességről, a szövetségeknek a nem tiszteletéről és felrugásáról az egész világon. Mint ezek, egy olyan képet adott Isten, hogy ezek olyanok, mint meg annyi sakál, mint meg annyi vad oroszlán, mint meg annyi lecsapó keselyű, ami újra meg újra nekiront az alapoknak, és már az alapokból szakít ki részeket. Az úr megmutatta, hogy ugyanez zajlik az egyházban, és a 2019-es év az folytatja ezt a sorozatot. Egyre alapvetőbb teológiai igazság lesznek megkérdőlezve. Itt nem arról van szó, hogy milyen igazságot látunk részkérdésekben, a támadás az egyre inkább majd az alapigazságokhoz a fundamentumok ellen fog majd zaj, ö, ö, történni. Ö, először csak újra csomagolják, aztán kiveszik majd a magját az igazságoknak, ezzel elerőtlenítve el, el az adott igazságot. Mindezt azt mondja az Úr a népszerűség és a nyomások csökkentése érdekében. Az Úr kifejezetten ezt mondja, az Úr tanácsa a vezetőköz ne akar népszerű lenni. Ahogy kitolták a hajókat, mutatta az Úr, ahogy a hullámok, az induló hajók és az induló naszádok felett is újra meg újra átcsapnak, és egy ilyen friss vízzel és permettel áztattak el ott mindenkit. Mik ezek a hullámok? És az Úr úgy válaszolt, hogy ezek a hullámok az én eszközeim. És erről pedig Méri kapott egy kijelentést. Azt mondja az Úr, érkezik egy szellemi hullám Magyarországra a mennyből. Ez a hullám, hogy végig söpör a magyar eklézsián, olyan megkövesedett sziklatömböknek ütközik neki, amik valamikor Jézus nevére és az ő, ő indítatására ő, jöttek létre a magyar eklézsián belül, de már lejárt az idejük. Megszokások, sokáig bevált rendszerek ő, ezek. Olyan sziklatömbök, amik, ő, vannak olyan sziklatömbök, amik szinte azonnal ő, eltűnnek és ő, az ár magukkal sodorja, de sok olyan van, amihez idő kell, ami olyan, mintha egy, egy pesgő tablettát beledobnánk egy pohárba, hogy lassan oldódik föl ebben a mennyei hullámban. Nehezebben tűnnek el, de végül nem tudnak Isten királyságának az útjába állni. Az utóbbi időben újra és újra érzékeltünk szellemi hullámokat. Ugye az ébredés hullámáról sokaktól hallottunk már és ezek a hullámok érkeznek Magyarországra is. Azt mondja az Úr, hogy az ébredés több hullámban érkezik Magyarországra, 
Ezek a hullámok nem kristálytiszta, szellemi víztömegek lesznek. Rengeteg ember életét, eklézsián belül és kívül is meg fogják változtatni, nem várt irányban. Ez az állóvíz, ami most a magyar nemzetben van, ez el fog tűnni. Azért, mert az Úr az ő akaratát akarja látni megvalósulni. Ez lesz az elsődleges szempont az Úr nézőpontjából, és ezért ő meg fog tenni mindent. Csodálatosan fognak megoldódni emberi életek több tíz éve beragadt helyzetei, kapcsolati válságok. Föl fognak szabadulni emberek szolgálatokra, amikről eddig csak álmodoztak esetleg. Először a magyar eklézsiát érje el a hullám. Óriási felfordulást fog ez okozni, és ez már el is, el is kezdődött 2018-ban, 2017-ben. Sok emberi akaratból létrehozott építmény, szolgálat, kapcsolat eltörlődik vagy átalakul. Ezeket magas tornyoknak láttam az eklézsián belül. Ezek a tornyok, amik félelemből, büszkeségből, hatalom megtartásból épültek, ebben a hullámban le fognak dőlni. Ahogy a tornyok ledőlnek, rengeteg törmelék és ember kerül a szellemi hullámba. Ez nem lesz egy tiszta áradat. Tele lesz kosszal, mindenféle ideológiával, sebekkel, sérülésekkel az embereknél, ezekből a tornyokból. Ezzel egyidejűleg vannak bástyák az eklézsián belül, amik ebben az áradatban úgy fognak funkcionálni, mint világító tornyok. Ezek a bástyák nem fognak magasra nőni, viszont egy nagyon szilárd alapjuk van. Ezek a bástyák összekapcsolódnak szövetségek által az ország határain belül és a határon túli területeken is. Ahol a szövetségi rendszer működik, ott az áradatban került embereket ki tudják majd menteni. A bástyákon belül azt mondja Isten szelleme, figyeljetek arra a szóra, hogy mit hová építsetek be. Ki hová álljon, kinek milyen szolgálata legyen, kit mibe kell akár hagyni, hogy még próbára tegyem, mert én építek, mondja az Úr. Ti pedig csak a helyére kell, hogy tegyétek a különböző szolgálatokat, különböző ajándékú testvéreket. Azt mondja az Úr, az a célom, hogy olyan bástyává tudjanak a hívők összeállni, amit ezek a hullámok nem fognak tudni megrengetni. Viszont a tornyokat le fogom dönteni. A tornyok porba fognak hullani és sok torony fog porba hullani, de ez az én akaratom azért, hogy végre ki tudjanak ebből a fogságból kerülni a testvéreitek. A bástya közösségekből, gyülekezetekből is sok mindent kisöpör ez a hullám, de állva tudnak maradni. Az áradat ezekre a helyekre besodor embereket, fuldoklókat, haldoklókat. Vannak olyanok, akik ö, tudnak majd úszni az árban, őköröik emberek fognak gyűlni, és csoportosan érkeznek be a bástyákba. Azt mondja az Isten szelleme, építsétek be az igét a bástyákba, gyakoroljátok a szolgálatokat, a hűséget, a világosságot egymás iránt, gyakoroljátok a készfogást és a szeretet kapcsolatokat, és akkor, mint fuldoklók fognak segítségért kiáltani, és jönni ehhez a bástyához az emberek, ehhez a modellhez. Mert ezek lesznek a láthatatlan kötelékek, amiből majd felépül az adott bástya, az agapé a szeretet kötelékeiből. A második és harmadik hullám érkezésekor a hamis szövetségek, az emberi megoldások szétrombolódnak. Hullámok korszakat állt a 2019-es év, és egyre nagyobb hullámok érkeznek. Az úr azt mutatja, hogy ezek a hullámok kapcsolati és strukturális változásokat idéznek elő. Az úr különösen erőteljesen és hosszú ideig beszélt arról, hogy a szeretet, a tisztelet, az alázat egymás felé, és a szentség az úr felé, ezek egyre fontosabb tényezőké válnak a gyülekezeteken belül, a kapcsolódásokon belül. Azt mondja az úr, hogy a testvéri kapcsolatokat át akarja vinni az agapéba, a testvéri kapcsolatokat át akarja vinni az isteni szeretetnek ebbe a magasabb fajtájába. Az új korszak kapcsolatai agapé jellegűek lesznek. Adott még egy kifejezést az Úr a 2019-es évre, amikor ez a kifejezés a világosság lázadása. A lázadás egy negatív szó, ezért többször is én is visszakérdeztem, hogy ezt a kifejezést hallom-e és jól hallom-e, de az Úr szelleme erősen a szívemre helyezte ezt a kifejezést. A világosság lázadása egyre erőteljesebb mértékben kezdődik el és zajlik a 2019-es évben. Mit jelent ez? Ahogy növekszik a sötétség nyomása a világban, ahogy növekszik a sauli rendszereknek a, a pusztulása és az egyházban, de ezzel felkavarodás okozva, 
Egyre több helyen, de ez a világban is így van, és az egyházban is, egyre több helyen egyszerűen fellázad a szeretet, fellázad a tisztesség, fellázad a szolga, szolgálatkészség az emberekben. Ez egy utolsó, új, erőteljes fellobbanása a Krisztusi értékrendnek. És ez nem csak az egyházra jellemző, hanem a világban is. És ugyanfajta megoldások lesznek, amikor valaki például azt mondja, hogy elég volt az óceánok szennyezéséből, és elindít egy mozgalmat, hogy hogyan lehet megmenteni a műanyag palackoktól az óceán. Vagy valaki azt mondja, hogy elég volt abból, hogy nincsenek matracok, vagy elég volt abból, hogy nincsen élelmiszer, és nem várnak már kormányokra, nem várnak már minisztériumokra, az egész világon egyfajta jó kezdeményezések indulnak meg a széthulló rendszernek egy darabjain. Ezt nevezte az úr a világosság lázadásának. Ha összefoglaljuk tehát, hogy a 2019-es évben és a következő évekre milyen szavakat használt Isten, milyen képeket mutatott Isten, akkor azt mondjuk, hogy mozgalmak, egyéni, közösségi, felekezetközi szinten a világosság cselekedetekben való megnyilvánulása minden forrásban van, minden átalakulásban van, a Sauli ház hanyatlik és a Dávidi házak fognak hatalomra kerülni. A dolgok a helyükre kerülnek. Minden mozog és minden, minden minden átváltozásban van. Hagy tegyek hozzá ide egy, egy érzés megtapasztalást, ami azt gondolom, hogy szellem és nem lelki. Érzem Isten szellemének örömét, érzem Isten szellemének vitalitását, hogy a következő éveket úgy éreztetés mutatja. Gyakorlatilag az van a szívünkben, hogy dicsőséges évek várnak, dicsőséges és jó évek várnak az egyházra, de itt meg kell állni egy szóra. Nagyon sok félreértés van abból, hogy amikor a proféták azt mondják, hogy egy dicsőséges évek jönnek, hogy az mit jelent. Más jelent egy felhasználónak, hogy dicsőséges év, és más jelent szellemi szempontból az, hogy dicsőséges év. Ha emlékeztek az Ószövetségben, Jézus Krisztusról profétáltak. Profétáltak királyként, de profétáltak szenvedő szolgaként is. És ezt a képet nehéz összerakni emberként, de mind a kettő igaz volt, és mind az Új Szövetségben éve már tudjuk, hogy hogy lehetett ez igaz. Nos, ilyenek a különböző proféciák is egyébként. Ha az egyiktől azt hallott, hogy dicsőséges évek jönnek, a másiktól pedig azt hallott, hogy hát egyre nehezebbé válnak a, az életkörülmények, egyre nehezebbé, egyre antikrisztus, egyre inkább uralomra fog jutni, ez a kettő nem ellent mond egymásnak, csak az egyik szellemileg mutatja be. Mert ahhoz, hogy az egyház dicsőségesebbé váljon, ahhoz értelemszerűen megkezdődnek a nyomások a világ részéről miránk. Egy szóval a nyomások el fognak téged is érni, el fogják érni ezt a Dávidi sereget, elérik egyénileg, elérik gyülekezet szinten. A kereszténységet egyre nagyobb nyomás elá helyezi Isten a világ által, ez lehet üldöztetés, ez lehet gazdasági nyomás, lehet politikai nyomás, de mindenképpen a nyomások egy szülésben is mit csinálnak? A babát egész egyszerűen viszik és nyomják lefelé, hogy megérkezzen az új korszak, hogy megszülessen az új korszak. Ahogy imádkoztunk így a, a proféciák felett, Isten szelleme megérintett, és azt mondta, hogy bízatok gyermekeim, mert én már legyőztem ezt a világot. Sosem szabad elfejtenünk, hogy bármilyen nyomás érkezik, és bármilyen átrendeződés, bármilyen vihart látunk a csónakban kifelé hajózva, azt tudnunk kell, hogy Isten, a mi Istenünk mindent kézben tart. Isten egy jó Isten. És Jézus Krisztus azért jött le erre a földre, hogy megváltson bennünket e világ hatalma alól. Azért jött le a földre, hogy többek között megváltson bennünket a hiába valóságokból. Azért jött le, hogy végre értelme legyen az életünknek. Azért jött le, és azért támad fel, hogy azt mondhassa nekünk, hogy ha mi hasonlatosak leszünk az ő halálának hasonlatosságához, akkor a feltámadásnak az erejében tudunk majd járni. A következő évek egyre inkább erről fognak szólni. A feltámadás erejét akarja kiárasztani az egyházára, az ő népére az Úr. Ehhez kívánunk nektek is, és magunknak is áldást, és áment a következőkre.